Ma qui ci erano articoli molto freschi. È sempre il discorso di dire la materia prima è quella importante, no? Andiamo in giro a scegliere le cose buone. Quando vi dico l'olio, quando vi dico... Voi immaginate i danni che noi facciamo con tutto quello che cuciniamo perché la tradizione della roba cattiva per dirvene una. Voi immaginate la, la, la fascia romagna di qualsiasi prodotto che andiamo a mangiare è questa. Poi c'è due rischi, no? Diciamo che stessa resta qua. La prima parte di qualsiasi cosa che noi andiamo a cucinare con questa fascia aromatica è termolabile, c'è l'acqua o calore. L'altra parte è idrosolubile, c'è l'acqua o l'acqua. Immaginate i danni che noi facciamo con la cicogna. Se la prendiamo, la mettiamo con lì e blocco, blocco, stracciamo queste palle e poi le mettiamo in frizzo e ce le mangiamo forse solo fritta. Dice sì, ma gli andavo via la mano e allora ti mangiamo la cicogna. Quella <ride> <ride> l'amaro è quello che a noi ci fa bene, è quel colagolo, è tutto quel... Io addirittura i cavoli, cioè i barzicaci, tutti i cavoli, io non li faccio mai per il bollino, li metto direttamente. Una cicoria, se voi la vedete, la vedete lavata e si dice il marco non l'acqua. Lei si incrocia la sua acqua, si cammina un po' alto, questo, si chiede la cicoria lì, magari una cicchina, un certo d'olio, un laietto, un po' di se vi piace di più invece che quella storia, un pochino di cicoria in guanciale e chiudete, e lasciate il suo macchiare non a temperatura alta, si dà un attimino di tempo, la temperatura non sarà mai alta, l'acqua la sua, coperto, se rimane la sua acqua, e rimangiate il sia avanti, e allora vi prende il sito, non sarà No, questo voglio dire che non è cattiveria, no? Allora, se il prodotto è buono, facciamo il tempo a rovinarlo, andare in giro, quando io vado in giro per l'Italia, che vedo che l'Italia c'ha queste eccellenze incredibili allora tu dici ma perché la gente è così strana che va negli ipermercati e compra quello che dice lei non compra quello che mi fanno comprare lo dicevo prima ormai l'agricoltura non dà più prodotti dà denaro e il denaro trasforma le cose allora andare in giro a cercarci le cose buone vuol dire cominciare a fare un po' di questo cosiddetto maledetto turismo e non gastronomi tutti facendo di moda e possiamo per andare a cercare i prodotti buoni cioè mangiare bene vuol dire star meglio noi o no? visto che quello che noi mangiamo ce lo mettiamo in bocca e poi va giù cerchiamo di scegliere lo testo voi immaginate io faccio sempre il discorso sulla teoria dei ben nutriti e dei mal nutriti il mal nutrito che non ha una lira e che mangia quell'hamburger a un euro tanto di cappello che mangia e io ho detto che Ma il mal nutrito che c'ha quelli in tasca e spende per altre cose invece che per il cibo è un mal nutrito deficiente. Perché vuol dire che allora non, non si stima, non si ama. Allora, vediamo cosa succede. Allora, se il prodotto è buono, la carne, il pesce, non va troppo tanto. Cioè io per esempio quando diciamo prima le pasti cace io non le faccio cuocere tanto. Perché fare le cuocere tanto vuol dire rovinarle. Allora se io faccio pasta di broccoli, non è che se devi, non devi affondare manco il dente, perché no, no, mi sono stancato di stare. Non sono stancato di stare così, ah. quindi faccio una parte. Allora, questa fitta maionese, perché non è una vera e propria maionese anche se io la, la tirata si vede, noi ci mettiamo dentro questo è uno schizzo di foglio. E poi, con questo strumento di tortura, ci mettiamo dentro un po' di limoni scrupolosamente non trattati. Questo voglio mangiare il chiave da zoo, queste orribili cose che mettono per far ammettire la tortura e la tortura. Allora, dov'è il gioco di queste cose? È nell'equilibrio, cioè, non io uso questo di chiave da zoo. Vediamo <ride> un abito di macina fina con tutti i cattori e anche se avete il dono di un fa allora, quello che voglio dire è che ho fatto la commissione, in realtà quello che succede è che tra le persone, quella che ci fa il mio chef, cioè la squadra che mi dice dietro, 
Allora, io sono un po' un magliato, nel senso che io mi mangerei anche quello che è il che gioca e tutte quelle schifezze là. Adesso io, questo non è un, dice, uno spettacolo per farvi mangiare questa roba perché... Deve... No, ma poi mangiamo su. Mangiamo su, quindi. Però è per far vedere che in realtà... Allora, questo è quasi corto, eh? Sì, sì. Due secondi ancora. La che era, voi mi insegnate, si apre, se lei nel tracker, nel tracker, nel tracker. Qual è? Allora, la ragosta di per sé, plastice, hanno un loro sapore molto delicato. Ci si può mettere qualche falsina, come fanno tutti. Io cerco di fare il meno possibile se un prodotto è fresco. Ovviamente se ha qualche piccolo petettuccio di anzianità, si abbonda, con la Roma, perché la cucina francese ci ha insegnato che fa di tutto, necessità fa per dopo, cioè gli aromi se di la famiglia dolce, che non facciamo di altro. Quindi eh, se il prodotto primario, che è quello che io amo molto, è buono, io quando vado in giro per esempio sono andato in un paesino a, in Calabria, Piru, un paesino Piru, assaggio questo il fagiolo di Piru, sapeva di castagna, un fagiolo che sa di castagna il primo pensiero che mi è venuto più pino per tutti nel <ride> senso che ti vieni scritto dietro ma io, cioè, noi abbiamo una reale che sono 30 ettari non ci conosce nessuno partiamo cioè non c'è bisogno di andare più se fare oggi con me gli ultimi via online cioè, cioè non è poi così difficile trovare delle eccellenze se è un prodotto fresco è più complicato ma io vi invito ad andare a cercare io per esempio sto a Cuneo la settimana scorsa ho a Cuneo quanto mi fa qua? 70 km di sesso io non sapevo che alcuni lo scelgo solo il buon c'è un nucleo di mille e basta più male chiamata la bufala serena perché loro hanno fatto un impianto per cui queste bufale stanno come non so io una terra a 5 stelle hanno degli ebulizzatori passano davanti a un sensore si fanno la bocciata con qualche mille di si interrompe quella dieta si mette a posto di quell'altra se quella ci riprova a sparare la via la collare la portano e poi hanno dei rotoli per cui queste bestie si mettono là che si può trattare fare cose io avevo sempre mangiato la nutolo che sarebbe come il vitello della bufala che è l'animale che c'ha circa un anno perché il bufalo dopo no, non è la bufala serena come il campapelle del mondo di passato, io ho mangiato una bistecca di bufala di 5 anni. Ragazzi, una cosa, un bel grasso, buono, che poi tra l'altro la bufala c'ha pochissimo questo, rispetto alla casa di Vetta. Ma era una cosa terribile. E poi sono capito in un'altra azienda dove si chiama il pollo felice. Tu dici, ma questo è felice il pollo? Stalle di disuso, tu ci sarebbero mille polsi dentro 500, che è la metà esatta. Mi fanno un recensino con le, con le cose, saltano, giocano, fanno cioè, veramente. Vengono dei collazioni, mi hanno fatto dei bambini, sono fatti con il tutto loro, visto che molto buono. Una cosa strepitosa. Tu mangi quel pollo e dici, beh, io il petto lo avorro quel pollo, proprio non mi piace. Era una cosa strepitosa. Allora, facciamo una prova. Questo secondo me è Facciamo un po'. Allora, prendiamo il nostro loschissimo di carotto picchino. Naturalmente i più raffinati fanno quello che prendono la diretta, no? Senza esagerare. Poi prendiamo il nostro perché c'è poi il nostro parte di questo. Se lo sciacquo qui. Io con la grava, di si può essere dubbio che si è fatto da anni dobbiamo parlare anche di lui io non lo scrive no è buono eh poi dobbiamo fare quella cosa ha un aspetto veramente nice 
Buona prima fra gioia, poi la posso tuosi nello staff e anche se muori non ti succede niente. Io mangio. Io parto, parto dalla parte più schifosa. Eh. Oh. La no, 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 no. Allora, appena Delicious. 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 <laughs> 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 sono avanti lavorando con il pubblico no io uscirò più No, a Michela? Sì, a Michela. Eh! Guarda. 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 Orazio pure. Posso mangiare prima di dire Orazio? Non so che voi non me lo regate da niente, no? Ah! 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 Sopra c'è un ottimo panino. Sì, ma è questo. Questo è quello di più. Allora, proviamo questa, che era quella che abbiamo messo nel cibo. Sì, sì, sì. 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 Sì